नमस्ते गुड मॉर्निंग तो आज हम एच पी के रिलेटेड हार्मोन्स का आखिरी वीडियो आपके समक्ष रजू कर रहे तो हमने पिछली बार काफी सारे हार्मोन्स को कवर किया है और एच पी के रिलेटेड एक आज ये आखिरी वीडियो है जिसमें टेस्टोस्टिर के बारे में हम पढ़ेंगे Testosterone is the primary male sex hormone and androgen in males in humans. Testosterone plays a key role in the development of male reproductive tissues such as testicles and prostate as well as promoting secondary sexual characteristics such as increased muscle and bone mass and the growth of body hair. It is associated with increased aggression, sex drive, dominance, courtship display एंड वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स तो काफी लोगों को ये पता नहीं रहता कि टेस्टोस्टिर बॉन मास मसल मास फिर एग्रेशन सेक्स ड्राइव डोमिन स्कॉटशिप डिस्प्ले एंड वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ रिलेटेड है इन एडिशन टेस्टोस्टिर इन बोथ सेक्स इज इन्वॉल्व इन हेल्थ एंड वेलबींग वेर इट हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट on overall mood cognition social and sexual behavior metabolism and energy output the cardiovascular system and the prevention of osteoporosis to so my dear friends ye kafi uski wide range of action hai hamari body ki insufficient levels of testosterone in men may lead to abnormalities including frailty yani ki bar bar toot jana accumulation of adipose fat tissue within the body anxiety and depression sexual performance issues and bone mass excessive levels of testosterone in men may be associated with hyperandrogenism higher risk of heart failure increased mortality in men with prostate cancer male pattern baldness if you have if any anybody have excess testosterone then male pattern baldness will be appear i have a male pattern baldness but i have not done my testosterone level but you can you can judge judge from from the patient your patient that uh, if patient have this type of diseases then there is a high level of testosterone or deficient level of testosterone biosynthesis it is biosynthesized in several states from cholesterol and is converted in the liver to inactive metabolites to the uh, here testosterone is biosynthesized from the cholesterol in the liver and converted into inactive metabolites it exerts its action through binding to and activation of the androgen receptor its action is through the androgen receptor testosterone receptor so its action hoti hai uh, in humans and most other vertebrates testosterone is secreted primarily by the testicles of males and to a lesser extent the ovaries of females on 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 average in adults the levels of testosterone are about 7 to 8 times as great in adult females as in adult females in males there is a 7 to 8 times higher levels of testosterone normally in that that is from comparison with adult females as the metabolism of testosterone in males is more pronounced the daily production is about 20 times greater in men females are also more sensitive to the hormone biological effect effects on physical physiological development in general androgens such as testosterone promote protein synthesis and thus growth of tissues with androgen receptors testosterone can be described as having virilizing and anabolic effects तो जनरली टेस्टोस्टेरोन प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है और उसकी वजह से बॉडी के सभी टिश्यूज के ग्रोथ के लिए ये जरूरी है और इसीलिए सभी टिश्यूज में 
जिन टिश्यूज में एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं उन टिश्यूज का ग्रोथ करने के लिए टेस्टोस्टेरोन बॉडी में चाहिए उसकी एनाबोलिक एंड एबोलिक या फिर विजिलाइजिंग इफेक्ट है एनाबोलिक इफेक्ट यानी कि इंक्लूड ग्रोथ ऑफ द मसल मास स्ट्रेंथ इंक्रीज बॉन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ एंड स्टिमुलेशन ऑफ लीनियर ग्रोथ एंड बॉन मेचुरेशन यानी कि अदर देन द गोनेडल इफेक्ट गोनेडल इफेक्ट से अलग क्या उसकी बॉडी की इफेक्ट है तो बॉन मसल मास यानी कुल मिला के बात करें तो बॉन एंड मसल मास ग्रोथ ये सब कुछ हमारे हमारी वैल्यू हमारे ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं बॉडी की तो हमारी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो जब यानी कि टेस्टोस्टेरोन का वो अफेक्ट होगा जब यानी कि अगर पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन लो आता है तो आपको क्या समझना है कि उसकी वैल्यू उसकी स्ट्रेंथ उसकी ईगो के के ईगो के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट उसकी लाइफ में हो रहे है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन डाउन होता जा रहा है और उसका साइकोलॉजिकल दूसरा मीनिंग ये है कि वो अपने आप को छोटा महसूस कर रहा लेकिन वो छोटा महसूस होने से उसकी लाइफ में क्या इफेक्ट हो रही ये तो एक डिजीज की डिजीज का साइकोलॉजिकल मीनिंग है जैसे डॉक्टर बॉगर होम्योपैथी में डॉक्टर सी एम बॉगर है अगर आपने उसकी फिलोसॉफी पढ़ी हो तो उन्होंने डिजीज की डिजीज का माइंड माइंड ऑफ पैथोलॉजी करके टॉपिक पे उन्होंने उसमें लिखा है उन्होंने चर्चा की है तो उसके हिसाब से अगर हम टेस्टोस्टेरोन लो टेस्टोस्टेरोन की जो माइंड है वो क्या होगी कि वो अपने आप को छोटा महसूस कर ये फिर पैथोलॉजिकल लेवल पे लेकिन ये ये पैथोलॉजी ये जो उस वो जो हमें दिख रहा है कि बंदा अपने आप को स्मॉल फील कर रहा है वो स्मॉलर फीलिंग उसके लाइफ पे क्या इम्पेक्ट कर रहा है जी वो स्मॉलर की फीलिंग उसकी कौन सी कॉर फीलिंग को एनहांस कर रहा है वो एक होम्योपैथ को समझना चाहिए एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स इंक्लूड मेचुरेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स पर्टिकुलरली द पैनिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्प्रॉटम इन द फिटस एंड आफ्टर बर्थ यूजली एट पीबर्टी डिपनिंग ऑफ द वॉइस ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर सच एज द बियर्ड एंड एक्सिलरी अंडर आर्म हेयर मेनी ऑफ दीज फॉल इन टू कैटेगरी ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ये तो सबको पता है कि टेस्टोस्टेरोन की ये सब सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसका रोल है और साथ में मेचुरेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन इफेक्ट ऑन द फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट बिफोर बर्थ बिफोर बर्थ टेस्टोस्टेरोन की क्या इफेक्ट होती है द फर्स्ट पीरियड अकर्स बिटवीन फोर टू सिक्स वीक्स ऑफ जिस्टेशन फर्स्ट पीरियड यानी कि बिफोर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसमें फोर टू सिक्स वीक्स ऑफ जेस्टेशन में उसकी फर्स्ट इफेक्ट आती है एग्जाम्पल्स इंक्लूड जेनाइटल विरिलाइजेशन सच एज मिड लाइन फ्यूजन पैलिक फैलिक यूरेथ्रा स्क्रॉटल थीनिंग एंड रगेशन एंड फैलिक एनलाइजमेंट फैलिक का मीनिंग होता है पेनाइल एनलाइजमेंट यानी कि वो पेनिस जैसे फीमेल में क्लाइटोरिस है उसी तरीके का एकदम छोटा सा होता है उसी में यूरेथ्रा और साथ में वो उसकी एनलाइजमेंट का का पार्ट जो है वो टेस्टोस्टिरोन की इफेक्ट की वजह से आता है ऑल द रोल ऑफ टेस्टोस्टिरोन इज फार स्मॉलर देन दैट ऑफ डाई हाइड्रोटेस्टोस्टिरोन देर इज ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल विशिकल्स उसी में उसमें भी टेस्टोस्टिरोन का रोल आता है जब भी बच्चा बनता है एक मेल बॉडी अंदर बनता है तब टेस्टोस्टिरोन का लेवल आता है ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड्रोजन लेवल इज एसोसिएटेड विथ सेक्स फॉर्मेशन सेकेंड ट्राइमेस्टर में सेक्स फॉर्मेशन में एंड्रोजन लेवल का काम आता है स्पेसिफिकल इसीलिए आफ्टर थ्री मंथ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है स्पेसिफिकली टेस्टोस्टिरोन अलोंग विथ एंटीमोलेरियन हॉर्मोन एम एच प्रमोट ग्रोथ ऑफ द वोल्फियन डक्ट एंड डी जनरेशन ऑफ द मुलेरियन डक्ट रिस्पेक्टिवली स्पेसिफिकली टेस्टोस्टिरोन एम एच के साथ वोल्फियन डक्ट 
एंड मुलेरियन डक की डिजेनरेशन एंड वॉल्पियन डक की ग्रोथ को प्रमोट करता है एंटी मलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक को डिजेनरेशन का काम करता है दिस पीरियड और ये ये हमारी एज को कंट्रोल करता है यानी कि हमारी एज नहीं दिखती चाहे हम 50 में भी पहुंच जाए हमारी एज नहीं दिखेगी अगर हमारा एमएच लेवल अच्छा है तो दिस पीरियड अफेक्ट्स द फेमिनाइजेशन फेमिनाइजेशन और मस्क्यूलिनाइजेशन ऑफ द फीटर्स ये जो पीरियड है सेकंड ट्राइमेस्टर का पीरियड उसमें बॉडी फीमेल की तरह बनेगी या मेल की तरह मस्क्यूलाइजेशन मींस मेल बॉडी फेमिनाइजेशन मींस फीमेल बॉडी यानी कि फीचर्स फेशियल फीचर्स बॉडी का जो फीचर्स है आउटर बॉडी कॉन्टोर ये सब कुछ मेल का मेल की तरह शेप ले रहा है या फीमेल की तरह शेप ले रहा है उसके लिए टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार है एंड कैन बी अ बेटर प्रोडिक्टर ऑफ फेमिनाइन और मस्कुलाइन बिहेवियर सच एज सेक्स टाइप बिहेवियर देन एंड एडल्ट्स ओन लेवल्स प्रीनेटल एंड्रोजन्स अपेरेंटली इंफ्लुएंस इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट इन जेंडर्ड एक्टिविटीज एंड हैव मॉडरेट इफेक्ट्स ऑन स्पेचुअल एबिलिटीज एमोंग वुमन विथ कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपर प्लासिया a male typical play male typical play in childhood co related with reduced satisfaction with the female gender jin striyo mein uh, congenital adrenal hyperplasia hota hai unme male type behavior aata hai childhood se hi aur uska co relation milta hai ki usko female ke sath rehna reduced satisfaction with the female gender and reduced heterosexual interest in adulthood एडल्टुड में हिट्रोसेक्शुअल इंटरेस्ट कम हो जाता है यानी कि फीमेल अपने आप में वो मेल है तो उसको उसको हिट्रोसेक्शुअल यानी फीमेल बाहर से फीमेल दिखती है फीमेल है उसके ऑर्गन भी फीमेल ऑर्गन है लेकिन लेकिन उसको मेल में इंटरेस्ट होना चाहिए लेकिन वो मेल है इसीलिए उसको मेल में इंटरेस्ट नहीं होता उसको फीमेल यानी कि वो एक आ, लेसबियन तरीके की एक बिहेवियर आता है अर्ली इन्फेंसी अर्ली इन्फेंसी में क्या फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं इन अर्ली इन्फेंसी एंड्रोजन इफेक्ट्स आर द लीस्ट अंडरस्टूड बहुत ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अर्ली इन्फेंसी में इन द फर्स्ट वीक्स ऑफ लाइफ फॉर मेल इन्फेंट्स टेस्टोस्टिर लेवल्स राइज द लेवल्स रिमेन इन अटल रेंज फॉर अ फ्यू मंथस बट usually reach the barely detectable levels of childhood by 4 to 7 months of age early infancy mein shuruaat ke 3 mahine mein uska level high hota hai jaise puberty mein high jata hai utna hi high level hota hai lekin 4 se 7 mahine ki age ke baad jo childhood ka age aata hai usme लेकिन एक थियरी है कि ब्रेन की मस्क्यूलाइजेशन इज अक्रिंग सिंस नो सिग्निफिकेंट चेंजेस है बॉडी क्योंकि पहले तीन महीने में अर्ली इन्फेंसी में हमारा ब्रेन बड़ा हो रहा है ब्रेन की मस्कुलाइजेशन हो रही है ब्रेन की जो सख्तता है वो हो रही है उसका ग्रोथ हो रहा है और कुछ इसका रोल नहीं दिखाई देता इसीलिए हमारे पहले तीन महीने में ब्रेन की फंक्शनिंग उसका ग्रोथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इसीलिए ये उसका को रिलेशन है कि ब्रेन का ग्रोथ के लिए भी टेस्टोस्टिर बॉडी में इम्पोर्टेंट है द मेल ब्रेन इज मस्कुलाइज बाय द एरोमेटाइजेशन ऑफ टेस्टोस्टिर इनटू स्ट्राडियोल विच क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एंटर्स द मेल ब्रेन वेर एज फीमेल फिटस इज एव अल्फा फिटोप्रोटीन विच बाइंड द स्ट्रोजन सो दैट फीमेल ब्रेन आर नॉट अफेक्टेड तो माय डियर फ्रेंड्स हमने पिछले स्ट्रोजन के लेक्चर में हमने ये समझा था कि टेस्टोस्टिर से एरोमेटाइजेशन होके एरोमेटाइज एक एंजाइम है उसकी वजह से टेस्टोस्टिर से स्ट्रोजन में परिवर्तन होता है 
ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वैसा ही इस टेस्टोस्टेरोन से ये इस्ट्रोजन में ट्रांसफॉर्म होता है जिससे इस्ट्रोजन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ऊपर जाता है और इस्ट्रोजन इस तरीके से बाइंड होके फीमेल ब्रेन में कन्वर्ट नहीं होने देता और उसकी वजह से मेल ब्रेन में कन्वर्ट होता है यानी कि मेल ब्रेन और फीमेल ब्रेन में कुछ अंतर है जब भी आप अब आपने अगर हैमर को पढ़ा है हैमर के स्पेशली कॉन्स्टलेशन के पार्ट को तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज मेल ब्रेन एंड व्हाट इज फीमेल ब्रेन मेल ब्रेन मीन्स हम अवर राइट साइड ऑफ टेम्पोरल लो फीमेल ब्रेन मीन्स अवर लेफ्ट साइड ऑफ टेम्पोरल लो इज अ फीमेल ब्रेन बिफोर प्यूबर्टी बिफोर प्यूबर्टी द इफेक्ट ऑफ राइजिंग एंड्रोजन लेवल्स अकर इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में डिस्ट्रोशन लेवल बढ़ते हैं एंड्रोजन लेवल बढ़ते हैं दिस इंक्लूड एडल्ट टाइप बॉडी ऑर्डर हमारी बॉडी में से एक एडल्ट टाइप की महक आती है वो आने लगेगी इंक्रीज ऑयलीनेस ऑफ स्किन एंड हेयर स्किन एंड हेयर ऑयली हो जाएंगे एक्ने अपीरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर एक्जिलरी हेयर ग्रोथ स्पॉल्ट एक्सिलेटेड बॉन मेचुरेशन एंड फेशियल हेयर ये सब कुछ डिस्टोसिजन की एंड्रोजन की राइजिंग एंड्रोजन लेवल जब बढ़ते हैं उसकी वजह से ये बिफोर प्यूबर्टी आता है ग्रोथ स्पॉल्ट यानी हम हमारा ग्रोथ सडनली स्पीड पकड़ लेता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी प्यूबर्टल इफेक्ट्स बिगिन टू अकर वेन एंड्रोजन हैज बीन हायर देन नॉर्मल एडल्ट फीमेल लेवल्स फॉर मंथ्स और इयर्स कुछ महीनों और कुछ सालों तक नॉर्मल एडल्ट फीमेल लेवल से बढ़ जाते हैं तब तब प्यूबर्टल इफेक्ट्स आती है इन मेल्स in males these are usually late pubertal effects and occur in women after prolonged periods of heightened levels of testosterone free testosterone in the blood males may pubertal effects usually late hote as compared to women kyunki maturity pehle women mein aate fir male mein aate and occur in women after prolonged in inter, or women may be a jo late pubertal effects hai yani ki uh, ek male ki tarah sochna बॉडी मस्कुलाइन होना ये सब इफेक्ट कब आते हैं हेयर आना ये लेट लेटली आते हैं जब काफी पीरियड्स आ जाए उसके बाद क्योंकि उसके बाद भी अगर हाइटन लेवल ऑफ फ्री टेस्टोस्टेरोन ब्लड में रहे तो फिर ये चेंजेस आने लगते हैं इसको हम कहते हैं पीसीओएस द इफेक्ट्स इंक्लूड ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू इन टेस्टिकल्स मेल फर्टिलिटी पैनिस और क्लाइटोरिस एनलाजमेंट increased libido and frequency of erection or clitoric engorgement occurs yani ki uh, sexual libido hamara grow karta hai growth of or dusre effect other than the uh, uh, gonads ya fir jo hpg related ke alawa aur kon kon se growth hote hai puberty mein growth of the jo eyebrow chin and nose and remodeling of the facial bone contours in conjunction with human growth hormone occurs in sab ke sath ye testosterone aur human growth hormone ke sath in sab mein growth aata hai to ye sab mein testosterone kafi important role leta hai agar kisi ka chehra small reh jaye yani ki चेहरा हमें चेहरा चेहरे को देख के हमें लगता है कि ये तो बच्चे जैसा चेहरा है तो उसका मतलब ये है कि उसका टेस्टोस्टेरोन ने वो डेवलपमेंट ही नहीं करवा करने दिए यानी कि टेस्टोस्टेरोन लो रह गया और क्या प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं कंप्लीशन ऑफ बॉन मेच्योरेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ग्रोथ दीज अकर्स इन डायरेक्टली वाया स्ट्राडियल मेटाबोलाइट एंड हेंस मोर ग्रेजुअली इन मैन देन वीमेन मेन में ग्रेजुअली होगा क्योंकि मेन में इस्ट्राडियल यानी कि इस्ट्रोजन की लेवल है वो कम कम रहता है एज कम्पेयर टू वुमन वुमन में ज्यादा रहता है इसलिए वुमन में जल्दी से बॉन मेचुरेशन एंड ग्रोथ टर्मिनेशन जल्दी से आता है इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड मास शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर एंड रिब केज एक्सपांड मसल स्ट्रेंथ 
मसल मास बढ़ते हैं एक वो मेल में ज्यादा बढ़ता है क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा है शोल्डर ब्रॉड हो जाएंगे क्योंकि मेल रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है फैमिली में मेल रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है इसीलिए उनके शोल्डर ब्रॉड रहते हैं क्योंकि उनको अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होती एंड रीब केज एक्सपांड रीब केज एक्सपांड बोलते हैं कि छत्तीस की छाती यानी कि उसकी रीब केज एक्सपांडेड है क्योंकि उसका टिस्टोस्टेर का लेवल बढ़ा हुआ है अच्छा है इसीलिए उस वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना हुआ उसका ब्रेन भी अच्छे से डेवलप हुआ क्योंकि टेस्टोस्टेरोन वो नॉर्मल लेवल में था डिपनिंग ऑफ वॉइस वॉइस डीप हो जाता है ग्रोथ ऑफ द एडम्स एप्पल एनलाइजमेंट ऑफ सिबेशियस ग्लैंड एनलाइजमेंट ऑफ सिबेशियस ग्लैंड दिस माइट कोज एक्ने सिबेशियस सबक्यूटेनियस फैट इन फेस डिक्रीजीज फेस पे सबक्यूटेनियस फेज फैट वो कम हो जाएगी क्योंकि सिबेशियस ग्लैंड का एनलाइजमेंट होगा उसकी वजह से एक्ने आएंगे प्यूबिक हेयर एक्सटेंस क्यों ये सब फैट क्यों चेहरे पे कम हो जाएगा क्योंकि एक मेल टाइप थिंकिंग होगी और मेल को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहती क्योंकि वो करेजियस होता है क्योंकि ये थिंकिंग पैटर्न है ना वो थिंक हमारी थिंकिंग हमारी बॉडी को बॉडी को शेप दे रही है उसमें स्ट्रक्चरल चेंज ला रही है तो ये सब ये सब जो भी चेंजेस बॉडी में होते हैं वो हमारी थिंकिंग की वजह से आ रही प्यूबिक हेयर एक्सटेंड टू थाइस एंड अप टूवर्ड अम्बिलिकस डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर साइड बॉन्स बियर्ड मुस्टेच लॉस ऑफ स्काल फेयर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इंक्रीज इन चेस्ट हेयर पेरी एरियोलर हेयर पेरी एनाल हेयर लेग हेयर आम पीट हेयर ये सब हेयर का ग्रोथ होगा बिकॉज ऑफ और स्काल फेयर में लॉस होगा क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है ऐसी फीलिंग है क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है बराबर तो अगर नॉर्मल नहीं हो तो वो एबनॉर्मल है एलोपेशिया एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में वो बीमारी कहलाती है और उसकी वजह से वहां पर आपको सोच रखनी है कि पेशेंट बंदे की लाइफ में क्या ऐसा है कि अब उसको लगा कि मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए दोनों चीज एबनॉर्मल है मैं सेफ हूं और मुझे कोई प्रोटेक्ट किसी की जरूरत नहीं है दोनों में अंतर है एडल्ट एडल्ट में क्या इफेक्ट आती है टेस्टोस्टेरोन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल स्पम डेवलपमेंट इन इट एक्टिवेट्स जीन्स इन सेप्टोली सेल्स विच प्रमोट डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया में डिफ्रेंशिएट करके इट रेगुलेट्स एक्यूट एच पी ए हाइपोथेलेमिक पिट्यूटरी एंटरनल एक्सिस रिस्पॉन्स अंडर डोमिनेंस चैलेंज जब भी कोई चैलेंज आएगा तो उसके डोमिनेंस के अंडर में जब बॉडी रिएक्ट करेगी तो वहां पर टेस्टोस्टिर एच पी ए को कंट्रोल करता है रेगुलेट करने में सहायता करता है एंड्रोजेंस इंक्लूडिंग टेस्टोस्टिर यानी कि जब भी टेस्टोस्टिर ज्यादा होगा तब एच पी ए एक्सिस कम रिस्पॉन्ड करेगी कम उसकी स्टिमुलेशन होगी क्योंकि एक मेल को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं एंड्रोजेंस इंक्लूडिंग टेस्टोस्टिर एनहांस मस्कुलर ग्रोथ मस्कुलर ग्रोथ को बढ़ाता है टेस्टोस्टिर आल्सो रेगुलेट्स द पॉपुलेशन ऑफ थ्रोम्बोक्सेन ए टू रिसेप्टर ऑन मेगा कैरियोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स एनहेंस प्लेटलेट एग्रीगेशन इन ह्यूमर्स टेस्टोस्टेरोन आल्सो रेगुलेट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को ह्यूमन की प्लेटलेट इसीलिए आपने देखा होगा अगर आपने हैमर के पार्ट को समझा है पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी टेरिटोरियल लॉस कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसकी हीलिंग फेज में कॉरोनरी आर्टरी में प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होता है और उसकी वजह से हीलिंग फेज के इपिलेप्टर uh, क्राइसिस में एम आई आर तो ये ये पूरी कनेक्शन है सभी इंफॉर्मेशन की सभी लर्निंग 
इन एडल्ट टेस्टोस्टिर डज नॉट एपियर टू इन सॉरी हेल्थ इफेक्ट्स क्या आती है टेस्टोस्टिर की हमने डेवलपमेंट फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा अब हेल्थ इफेक्ट्स क्या है टेस्टोस्टिर डज नॉट एपियर टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रोस्टेट कैंसर अगर टेस्टोस्टिर अच्छा है तो प्रोस्टेट कैंसर की शक्यता कम है कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट हैव बीन कंटेंट कंसर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टोस्टिर इन मेंटेनिंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जैसे मैंने समझा है कि ये ये इसकी प्लेटलेट एग्रीगेशन को कंट्रोल करता है रेगुलेट करता है अगर आपका टेस्टोस्टिर अच्छा है तो आपको टेरिटरी लॉस होने के बाद भी एम के चांसेस काफी कम हो जाएंगे Never the less, maintaining normal testosterone levels in elderly men has been shown to improve many parameters that are thought to reduce cardiovascular diseases such as increased lean body mass, decreased visceral fat mass, decreased total cholesterol, and glycemic control. Diabetes भी नहीं हो गया. High androgen levels are associated with menstrual cycle irregularities. Testo attention, memory, and special ability are key cognitive functions affected by testosterone in humans. So, attention, memory, special ability, यानी कि हमारे logical ability, हमारे सभी घटनाओं को process करने की जो हमारी ability है, त्वरित हमें कोई भी घटना में क्या करना उसकी जो एबिलिटी है वो सब में टेस्टोस्टेरोन का कुछ ना कुछ रोल है प्रिलिमिनरी एविडेंस सजेस्ट दैट लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में भी रिस्क फैक्टर फॉर कॉग्निटिव डिक्लाइन हमारी समझ शक्ति कम हो जाएगी लो टेस्टोस्टेरोन के साथ एंड पॉसिबली फॉर डिमेंशिया ऑफ अल्जाइमर टाइप हमें अल्जाइमर डिसीज भी हो सकता है टेस्टोसियन इम्यून सिस्टम एंड इंफ्लामेशन में क्या रोल है टेस्टोसियन डेफिशिएंसी इज आल्सो एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड मोर्टालिटी व्हिच आर आल्सो सीक्वली ऑफ क्रॉनिक इंफ्लामेशन टेस्टोसियन इज आल्सो एसोसिएटेड विद ऑटोइम्यून थायरॉइडिटिस बिहेवियरल इफेक्ट्स सेक्सुअल अराउजल सेक्सुअल बिहेवियर्स कोपुलेशन पार्टनर प्रेफरेंस एटसेट्रा यानी कि हम हमारा बिहेव सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि जैसा होम्योपैथी में रूब्रिक्स आते हैं कि लेसिवियसनेस एडल्टेरियसनेस फिर नीम्पोमेनिया इरोटिक मेनिया ये सब क्या है बिहेवियर है जिससे हम हमारे पार्टनर को सेक्सुअल पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं इन मैन हायर लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टिन आर एसोसिएटेड विथ पीरियड्स ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी मेन में टेस्टोस्टिर अगर हायर लेवल है तो फिर उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी भी हायर होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी होगी एंड्रोजन में मॉड्यूलेट द फिजियोलॉजी ऑफ वजाइनल टिश्यू एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू फीमेल जेनेटल सेक्सुअल अराउज वजाइनल टिश्यू की फिजियोलॉजी को मॉड्यूलेट करता है टेस्टोस्टिर और फीमेल में फीमेल सेक्शुअल अराउज ज्यादा होता है जब भी टेस्टोस्टिर बढ़ता है In addition, a continuous increase in vaginal sexual arousal may result in higher genital sensations and sexual appetitive behaviors. Continuous increase, अगर sexual arousal ज्यादा है, vaginal sexual arousal ज्यादा है, तो उससे क्या होगा? उससे higher genital sensations आएंगे और sexual appetitive behavior बढ़ेंगे. जैसे अगर homeopathy की बात करूँ तो homeopathy में हमारे पास दवाई है प्लेटिन प्लेटिना को यहाँ से अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं प्लेटिना को क्या होता है उसकी जो जेनेटल पार्ट्स की सेंसिटिविटी है बहुत ज्यादा है इसलिए उसको इवन नैपकिन का टच भी उसको बियर नहीं होगा तो यहाँ यानी कि वहाँ पर सेक्शुअल अराउजल ज्यादा है वजाइनल अराउजल ज्यादा है कॉन्शियसनेस वहाँ पर ज्यादा बढ़ी हुई है तो फिर और उसके साथ आप उसके सिम्टम को छानेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लेटिना को सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज होती है और साथ में वो मैनी शेबिट ऑफ वुमन में जाती है क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टिर जाती है तो ये सब सिम्टम्स उसके रिलेटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स फॉलोइंग इन लव हैज बीन लिंक्ड विथ डिक्रीजिंग इन मैं टेस्टोस्टिर लेवल्स वाइल मिक्सड Changes are reported for women's testosterone levels. 
मेन के टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ जब वो लव में गिरता है मेन तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है वेल मिक्स चेंजेस आर रिपोर्टेड विथ वुमन्स टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेन वो प्रोड्यूस लेस टेस्टोस्टेरोन आर मोर लाइकली टू बी इन अ रिलेशनशिप और मेन जिसका टेस्टोस्टेरोन कम है वो एक लव रिलेशनशिप में है वो लव में है जिन जो लव में है उनको डिफेंड करने की जरूरत टेस्टोस्टेरोन डिफेंस के लिए है मस्कुलर बॉडी प्रॉड शोल्डर वो क्यों चाहिए क्योंकि हमें कुछ करना है हमें क्यों कुछ करना है क्योंकि हम डिफेंस में हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाए तब टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होगा जब जब हम लव में आ जाए तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम आ जाए क्योंकि हम रिलेशनशिप में हम लव में है मैरिड में है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होगा एंड मैन वो प्रोड्यूस और उसका मतलब क्या होगा मैन मदरहुड में है मेरे गुरु डॉक्टर दीदार सिंह सर हमेशा समझाते हैं कि जब जब हम 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 आ, हमारे अंदर जब मातृत्वता हमारा फीमेल साइड जब एक्टिवेट होता है तब हमें लेफ्ट साइड तकलीफ होती है और अगर आपने हैमर पढ़ा हो तो हैमर ये समझाते हैं कि हमारी लेफ्ट साइड कब अफेक्ट होगी जब हमारा मदर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट होगा तब यानी कि हम उसी पार्ट को अब हम जी रहे जब मैन यानी कि एक मेल बंदा जब एक मेल सब्जेक्ट जब अपने लाइफ की इस पार्ट को जी रहा हो कि एक मदर बन के तब उसका टेस्टोस्टेरोन कम होगा क्यों जी रहा है क्योंकि उस उसकी लाइफ में वो मदर का पार्ट वो चाइल्ड का पार्ट नहीं आए एंड मैन वो प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरो आर मोर लाइकली टू डाइवोर्स और जिसके अंदर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है उसका डाइवोर्स होने की संभावना है क्योंकि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन मींस ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी और उसको उसको संतुष्टि के लिए वो एडल्ट्रेस भी बन सकता है मैरिज और कमिटमेंट कुड कोज डिक्रीज इन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मैरिज या फिर कमिटमेंट जब हम कमिटेड हो जाते हैं एक रिलेशनशिप के लिए तब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगी क्योंकि हमने उस रिलेशन को हमने अपने लाइफ में पा लिया जिसकी हमें जरूरत मैन वो प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन आर मोर लाइकली टू एंगेज इन एक्स्ट्रा मराइटल सेक्स टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डू नॉट रिलाई ऑन फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ पार्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल पार्टनर फिजिकली हाइज प्रेजेंस है कि नहीं है उसके ऊपर टेस्टोस्टेरोन का लेवल रिलाई नहीं कर तो एक्स्ट्रा मराइटल सेक्स मींस हमारे पास होम्योपैथी में रूब्रिक है एडल्ट्रेस तो जो भी एडल्ट्रेस में जो भी दवाइयां है उन दवाइयों में हाई टेस्टोस्टेरोन आपको मिले और उन सभी के बिहेवियर ये जो हम बिहेवियर पढ़ रहे उसी के साथ को रिलेट होंगे और एक बिहेवियर है फादरहुड फादरहुड डिक्रीजेस टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन मैन फादरहुड मींस जब मैं अपने बच्चों की केयर करूं एक अपने पिता का रोल जब मैं निभा रहा हूं तो मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगी सजेस्टिंग दैट द इमोशंस एंड बिहेवियर टाइड टू पैटर्नल केयर डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल इमोशंस और बिहेवियर जो पैटर्नल केयर के साथ रिलेटेड है वो टेस्टोस्टेरोन को डिक्रीज करवा मोटिवेशन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स प्ले अ मेजर रोल इन रिस्क टेकिंग ड्यूरिंग फाइनेंशियल डिसीजंस टेस्टोस्टेरोन लेवल जो फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए काफी मेजर रोल निभाता है हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन मैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ बिकमिंग और स्टेइंग अनएम्प्लॉय हाइटन लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिजोल आर एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ इंपल्सिव एंड वायलेंट क्रिमिनल बिहेवियर जिन लोगों में इंपल्सिवनेस वायलेंट क्रिमिनल बिहेवियर है उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिजोल दोनों का लेवल हाई मिलेगा यानी कि हमारे पास दवाइयां हैं हमारे पास रूब्रिक है होम्योपैथी में रूब्रिक है इंपल्सिवनेस क्रिमिनल डिल्यूजन ही इज क्रिमिनल या फिर वायलेंट एंगर वायलेंट रेज 
ये जो रूब्रिक में जो दवाइयां है उन दवाइयों में हाई टेस्टोसियर एंड हाई कॉर्टिजोल लेवल एग्रेशन एंड क्रिमिनलिटी इन ह्यूमन टेस्टोसियर एपियर्स मोर टू प्रमोट स्टेटस सिकिंग एंड सोशल डोमिनेंस देन सिंपली इंक्रीजिंग फिजिकल एग्रेशन अब है किसपेक्टिन हॉर्मोन किसपेक्टिन इज अ प्रोटीन दैट इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन सिक्रीशन एंड फर्टिलिटी द जीन विच प्रोवाइड्स द ब्लू प्रिंट फॉर किसपेक्टिन प्रोटीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन नाइनटीन नाइनटी सिक्स बाय अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स वर्किंग इन हेरसी पेंसिल्वेनिया in the usa it is therefore named after the city's chocolate kisses city's chocolate kisses which are made in hershey hershey ne aajkal hershey's wo ek chocolate ka name hai company ka name hai hershey's karke ek chocolate aati hai to agar wo aap kha rahe to wo hershey wo hershey ki jo chocolate hai wo city hai hershey is a city in pennsylvania wo jo सिटी है उसकी चॉकलेट एक फेमस चॉकलेट थी किसीस उस चॉकलेट के नेम के आधार पे ये जो हार्मोन है उसका नेम पड़ा हुआ है किस पैप्टिन यानी कि ऐसा प्रोटीन जो ये किस चॉकलेट है किसीस चॉकलेट है उसके शहर में ये रिसर्च हुआ डिस्कवर किया गया उसके आधार पे इसका नाम हुआ किस पैक्टिन ऐसा नहीं है कि किस पैक्टिन किस करने के लिए ये बिल्कुल नहीं है जब भी आप लोगों ने पहली बार ये मेरे वीडियो में ये आपने सुना होगा हार्मोन का नाम तो आपको दिमाग में आया होगा किस पैक्टिन क्या किस के लिए है ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स ये उसकी संशोधन जहां पर हुई वहां पर जो फेमस चॉकलेट थी उसके आधार पे उसके नेम के आधार पर इसको नेम दिया गया Kispeptin is a protein present in the hypothalamus, a part of the brain that controls the release of several important hormones in the body. Kispeptin plays a major role in the control of reproductive hormones in both men and women. Especially, kispeptin regulates the release of gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus. GnRH in turn stimulates the release of hormones, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone FSH. from the pituitary gland into the blood stream these two hormones act on the testes in men and ovaries in men respectively to produce sex steroids namely testosterone in men and estradiol estrogen in women testosterone and estradiol are the hormones responsible for the physical and emotional changes that occur during puberty in order to transition into adulthood adult male or adult female Kispeptin has a non-hormonal role too and was originally named metastin due to its ability to prevent the spread of cancer metastasis. Kispeptin ka original name tha metastin usko change karke kispeptin diya hua hai kyunki iska non-hormonal role bhi hai yani ki jab bhi kispeptin present hoga testosterone and estrogen jab present honge aur kyun present honge kyunki ये किस पेप्टिन हाइपोथेलेमस में रिलीज होता है और वो जीएनआरएच को रिलीज करता है उसको रेगुलेट करता है यानी कि कुल मिला के हमारी ये एचपीजी एग्जिस्ट जब एक नॉर्मल तरीके से काम करेगी तो हमें कैंसर होने के चांसेस काफी कम है उसका अगर कैंसर हो गया तो हमें मेटास्टेसिस भी नहीं हो तो जिन लोगों को कैंसर है और उनकी सेक्शुअल लाइफ एक्टिव है उनका ये एच एक्टिव है तो फिर उनको मेटास्टेसिस नहीं होगा किसपेप्टिन कैन स्टिमुलेट बायोलॉजिकल फंक्शन किसपेप्टिन कैन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ अल्डोस्टिरोन एंड इंसुलिन तो ये दो ए बी अल्डोस्टिरोन और इंसुलिन को भी सिक्रीशन करवाने में मदद करता है किसपेप्टिन एपीएस टू डायरेक्टली एक्टिवेट जी एन आर Evidence for these involves the persistence of a neural response to kispeptin levels even in presence of TTX, a neurotoxin that blocks the nerve signals. Gramicidin perforated patch recordings. 
about 30% of GnRH neurons respond to kispeptin administration in prepubertal males, whereas 60% of GnRH neurons in adult mice respond. Because only, only adult mice respond to low doses of kispeptin, it appears that GnRH neurons become developmentally activated by kispeptin over the course of puberty. Kispeptin induces production of LH and FSH, which are required for menstruation. And female athletes may not menstruate if they have low body fat levels. Fat produces hormone leptin, which induces production of Kispectin. अगर body में fat है, तो fat leptin को leptin hormone को produce करती और leptin kispectin को stimulate करती, उसकी production को induce करती. Role in puberty, the onset of puberty is marked by an increase in gonadotrophin secretion, which leads to sexual maturity and the ability to reproduce. Puberty can also be affected by a range of environmental factors and is known to be affected by a person's metabolic capacity. Kispeptin's ability to stimulate the release of GnRH and gonadotrophins is the result of its effect on GnRH release at the hypothalamus. Kispeptin plays a role in tumor suppression. In clinical evidence studies, KIS-1 is a gene KIS-1 and KIS-peptin are found in primary metastatic tumors and growing tumors showing decreased levels of primarily if rehta hai lekin agar metastatic tumors and growing tumors mein KIS-1 and KIS-peptin ki jo level hai wo kam ho jati. When it is active in cells, the tumor stays consolidated and does not spray or grow. जब भी किस पेप्टिन हमारे सेल में एक्टिव होता है तब हमारा ट्यूमर हमारी बॉडी में ट्यूमर कंसोलिडेटेड मींस उसका ग्रोथ नहीं होता वो कंसोलिडेट हो जाता है स्थिर हो जाता है और वो स्प्रेड भी नहीं होगा किस पेप्टिन इज हाईली रोल इन रिप्रोडक्शन किस पेप्टिन इज हाईली एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन अर्ली टर्म प्लेसेंटास जीपीआर 54 वाज expressed at a higher rate than placentas at, at term. G, the expression of kispeptin, however, remains unchanged in the placenta throughout pregnancy. Pregnancy may koi change nahi aata. In increased expression of GPR-54 in early term placentas is due to the increased presence of intrusive thromboplast during the beginning of pregnancy. Jab bhi preg, uh, pregnancy mein ye thromb Trophoblast. Trophoblast, uh, jab increase hota hai, tab, tab iski expression badhti hai. Following birth, birth ke baad, kis peptin 54 levels return to normal, normal level pe a jate hai, kis peptin 54, yani ki GPR 54, normal level pe a jate hai, showing the placenta as the source of these increased kis peptin level. To placenta source hai, jo kis peptin ke level ko badhata hai, Kispeptin role in kidney functions. Kispeptin and its receptor are found in various sites in the kidney, including in the collecting duct, vascular smooth muscle, and in the renal tubule cells. Much of the impact on the kidney deals with the increased production of aldosterone in the adrenal glands stimulated by kispeptin. So, we have said that kispeptin ka role in aldosterone ki production. Mein bhi hai. तो इस तरीके से क्योंकि वहां पर उसके रिसेप्टर है तो ब्लड में जो भी किस्पेप्टिन होगा वो सब यहां पर जुड़ेंगे और उसके फंक्शन को एनहांस करेंगे किस्पेप्टिन डायरेक्टली इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरोन बाय सेवरल मींस द फर्स्ट बीइंग थ्रू दिस रिसेप्टर्स लीडिंग टू अ डायरेक्ट रूट ऑफ अल्डोस्टेरोन रिलीज सेकंडली द एच295 एच295 आर एड्रेनल सेल्स स्टिमुलेटेड बाय Kispeptin can synthesize aldosterone by breaking down pregnenolone more efficiently. Pregnenolone ko efficiently break down karta. Lastly, crispeptin angiotensin 2 pathways of producing aldosterone is increased. Aldosterone that comes from the neighboring adrenal glands causes reabsorption of filtrate 
इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर लीडिंग टू एन इंक्रीज ब्लड प्रेशर तो इस तरीके से ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है तो हमने काफी सारी बातें की और साथ में अगर हम सबको जोड़े तो किडनी फंक्शन यानी कि कलेक्टिंग जो ट्यूबवेल है कलेक्टिंग ट्यूबवेल उसका फंक्शन कब गड़बड़ होता है जब अकॉर्डिंग टू हेमर जब बंदा सर्वाइवल में होता है एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट में हो या फिर अबेंडन कॉन्फ्लिक्ट में हो तो अबेंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि भाई मुझे छोड़ दिया तिरस्कार कर दिया यानी कि अगर हम तड़ी पार कर दिए कॉमन लैंग्वेज में हम बात करें तो जब किसी को तड़ी पार करते यानी कि उसको अबेंडन कर रहे अब तू यहां से चला जा अब यहां तेरा कोई नहीं तो जब हम जब भी हम अबेंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं तो क्या होता है किडनी कलेक्टिंग ट्यूबवेल अफेक्ट होती है वो कैसे अफेक्ट होती है तो उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है जब भी हम अबेंडन होते हैं तो हम एज अ एज अ पर्सन हम अपने अस्तित्व को सर्वाइव नहीं कर पाए हम हमने अपने अस्तित्व को खो दिया तो उसके साथ साथ टेस्टोस्टिरोन किस पेप्टीन सभी सभी हॉर्मोन्स पे इसकी इफेक्ट आएगी और उसकी इफेक्ट किडनी पे आएगी और इस तरीके से किडनी के फंक्शन चेंज हो जाए अल्डोस्टिरोन बढ़ेगा कॉर्टिजोल बढ़ेगा ये सब लेवल अपने आप नहीं बढ़ते ये सब रोल इन सभी हॉर्मोन्स का सभी बॉडी के जो भी फंक्शन है सभी सिस्टम का एक साथ में रोल आता है और इस तरीके से किडनी खराब हो तो को, कोई भी सिस्टम खराब होने के लिए कोई भी सिस्टम खराब होने के लिए कोई एक पार्ट रिलेटेड नहीं होता तो थैंक यू आज के लिए इतना ही अब एक छोटा सा पार्ट रह गया जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा तब तक के लिए थैंक यू गुड बाय टेक केयर